Kasi uh, many of us believe something because uh, our parents taught us. May mga bagay na pinaniniwalaan tayo kasi ito ay tinuro ng ating magulang at tinuro ito ng ating eskwelahan. And we believe because your friends tell you. No? Pero hindi po yun. That's not good enough. Kailangan mag- oh, kapag develop po tayo ng conviction in our heart. Why? Because the truth or because truth matters. Yung katotohanan, hindi yan mababago. Kung guwapo kayo, guwapo na kayo. Ayan, di ba? Kung ang birthday nyo ay January 2, January 2 na. Ang 2 plus 2 equals 4, yan ay katotohanan. No? Uh, kasi ang uh, truth is exclusive. Walang, sabi nga ng iba, there's no such thing as absolute truth. Ha? Huh? Paano yun? For example, I'll give you example. If you have a, a, a cancer and you consulted the doctor, tapos na, natest ang blood ninyo, at sinabi, ah, uh, Sinabi ng doktor nyo, uh, sa tingin ko may cancer ka. Ayon sa resulta ng blood test. Pero ito ay depende. Depende sa paniniwala mo kung tatanggapin mo may cancer ka o wala. Di ba? Pero sa totoo lang, pag sinabing may cancer ka, may cancer ka, kasi tayo, ano, pwede nating i-depend yun na pwede tayo magsabi na wala akong cancer eh. Pwede mo nga sabihin na hindi totoo yan. Pwede mo sabihin uh, uh, yung mga bagay na nakikita mo ay katang-isip lang. <laughs> Pwede. Kaya lang yung truth, hindi yan actually, truth is not invented. Truth is discovered. Subukan nyo yung law of gravity, for example. Kung hindi kayo naniniwala sa law of gravity, punta lang kayo ng 15th floor. Talong kayo. <laughs> Ngayon, sabi mo, hindi ako babaksak. <laughs> Malalaman nyo, ay, totoo pala. So, why do you believe? The question is, why do you believe what you believe? Okay? What you believe is one thing. Huh? Why you believe is another thing. Kaya nga, 80% daw na mga college kids na nag-aral ng Sunday school ah, uh, nung bata pa, hindi na sila bumabalik. Alam nyo kung bakit? na intimidate na, kanila, na sila ng kanila mga professor actually. Dahil siyempre, mas lamang ngayon yung nag-aaral. Kasabihin nila, no absolute truth. Tapos tinempa sila ng mga classmate nila to compromise. So, on their own, parang uh, they question their own faith. Bakit yan to? Why? Kasi minsan, ang, ang faith natin, binibase natin sa, sa kung ano yung nangyayari na sa ating kapaligiran o kung ano nangyayari na sa buhay mo. Tandaan nyo, Kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, it doesn't mean na perfect ang life natin. Hindi ibig sabihin ganun. Nakakilala tayo sa Diyos, meron tayong Panginoon, ibig sabihin hindi na kayo magkakaproblema. Okay po ba? Kasi iba, kung kailan ako na kay Lord, yung dumami yung problema niyo, of course, because you, we are still human being. But the good news is we have God. Meron tayong Diyos na pwede natin paglapitan. Ngayon, kung meron kayong problema, wala kayong Diyos, that's a big problem. Kasi dadaanan nyo yan, tandaan nyo ha, hindi nyo maawat ang takbo ng buhay at kung saan kayo dadaan. Ang dadaanan nyo, talagang yan ang dadaanan ninyo. Why? Because it will start to test your life para makasurvive kayo at marating nyo, makarating kayo sa finish line ng malakas, okay? Hindi, ang takbuhan ng buhay is not how you will start, but how you finish strong. Okay po ba? Or, hindi naman paunahan to, basta makarating ka lang sa finish line. Okay po ba? Nang malakas. Okay? So, ano ba yung truth? Why, what and why truth is important? It matters. Kanyan na sinabi ko, yung cancer, medicine, it matters. Importante yan. Spiritual law, Jesus is the only way. Ah, mamaya, pag-usapan natin yan. Why hard to believe the Bible? Because of ignorance, because of sin, because of pride. Maraming tayo ayaw nilang makapakinig makinig ng gusto nil, ng ng mga sinasabi na nagsasalita. Like yes, uh, two two days ago, kami ni Pastor Danny, uh, meron po kaming tinuruan na isang school at merong isang tao doon na first pa lang, first topic pa lang ayaw na niyang makinig kasi alam niyo napakahirap magturo sa mga nagtuturo. Yung mga teachers kasi tinuturuan namin eh. Pero alam nyo, by the second topic, hindi na talaga siya pinakawalan ng Diyos. Why? Because ang nagsasalita ay binago ng Panginoon. Okay po? <laughs> Talagang powerful talaga ang buhay ni Pastor Danny. Subjective. 
objective, nature, nature truth, exclusive. Hindi yan inimbento, not by believing, not by feeling, not by popularity. So, the Bible is true. So, kung ang Bible po ay totoo, we need to trust and obey it. Kasi kung hindi natin paniniwalaan ng Bible, ano pang libro ang gusto niyong paniwalaan? Wala na. A- ako, siguro wala na ako makikita ibang books na pwedeng magbago ng buhay ko, kundi Biblia. Okay po ba? Because the purpose of the Bible is to transform us, to change our lives. Yan ay nakasulat. At kung hindi dahil sa aklat na ito, walang ganitong klase ng pagtitipon. At ang kinukuha nating mensahe ay lahat ay patungkol sa Biblia. Walang invento rito. Sometimes we have experience, we have testimonies that we can share to others, but but because we uh, discover the truth from the Bible, that it is, this is the kind of life that we need to to ano to to do that we need to practice ay kaya pala hindi ibang libro so ang tanong why you believe what you believe ito yung sinasabi ng 1 Peter 3 verse 5 at verse 15 but sanctify Christ as Lord in your hearts merong ibig sabihin pagka nakabasa kayo ng ganitong talata merong pang mga ibang verse sa unahan Pero ang importante dito, ina-emphasize dito, first thing you need to do, parang ito yung sinasabi, that is to make Christ as central in your life or put Christ as the number one priority of your life. Sanctify Him, sabi dito, set Him apart, meaning whatever you do in life, sabi, always what? Consider what is Christ's will. Pero sabi dito, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you. Yet with gentleness and what? Reverence. Ano ibig sabihin nito? Alam nyo, what does Christ want me to do? Ano bang gustong, gusto ng Diyos na gawin natin? Alam mo gusto ng Diyos gawin natin? Ang sabi dito, always being ready to make what? A defense? To everyone who asks you. The Bible says you must not only put Christ as your number one priority, but you better learn how to explain. Always being ready to make a defense to everyone who asks you. Mamaya may nagtanong sa inyo eh. Uh, ang Bible ba eh naniniwala sa mga tikbalang? <laughs> mga ganyan no? Naniniwala ba sila sa multo? I remember yung isang uh, friend ko, the pastor, Nagpakita talaga yung tatay, patay na yung father niya, pero nagpakita yung tatay niya. As in, nagpakita. Pero since that they are na- knowledgeable in God's word, alam niya hindi niya tatay yun. Nirebuke niya. Nirebuke niya. In Jesus' name, you are not my father. Get out of my house. Hindi talaga sila ano, talaga yung, yung iba kasi niniwala, kaluluwa. Tandaan niyo, wala na hong bumabalik na kaluluwa. Ha? The devil is just imitating that. Once you die, sinasabi ng Bible, after that, judgment. Malalaman mo na kung saan ka. Okay po? Kasi kung may bumabalik na patay, lahat ng crime solved. May logic, di ba? Kung may bumabalik ang patay, lahat ng crime solved. Hindi na tayo kailangan mag- magkaroon ng pulis <laughs> o investigador. Okay? Etong praise na ito, that praise, always being ready to make a defense, is from one simple Greek word. Anong Greek word yun? Apologia. Apologetics. Kaya nga nag aal tayo minsan ng apologetics. That you were, uh, itong apolog- apologist na to, or apologetic, ibig po sabihin nito, hindi po ito yung apologize, ha? It means that uh, the apologist is somebody who depends the faith. Okay? Kaya nyong i-depend ang inyong faith. Okay po ba? Bakit? Yung katotohanan po kasi, the truth is true because it is the truth. No? Napaka simple intindihin. Truth that does not cease to exist even if it is ignored. Kahit na alam mo pag may kunyari kasi tayo mga ta, mga Pilipino, kung ano yung nakikita natin sinasabi na sinasabi pa natin, di ba? Kunyari matabakan, sabihin sa iyo, ang taba mo. Di ba? Pag payat ka, ang payat mo, di ba? Parang pag nawala ng ilaw, ay brown out, di ba? Pag nagkailaw na, may ilaw na. <laughs> Ganun tayo eh, inuulit-ulit. Pero kung ikaw, if somebody wants to ano, to parang bully you o kaya para ibaba ka, pag sinabing pangit ka, pangit ka, pero ang katotohanan, guwapo ka naman, wala naman kapag pa, ano nun? 
Wala na makakapagbabago kasi yun ang katotohanan na. Hindi na nila mababago yun. Ba't ka magagalit, di ba? Tama ba? Ngayon, kung pangit ka, di, okay lang. <laughs> Bakit na nga ako sinasabi mo pa? Pero sa tingin ng Diyos, wala namang kinreate ng Diyos na pangit. Tayo lang naman nag-declare no because of sinful act. Kasi iba-iba talaga yung tura natin. May ilong na mahaba, may ilong na parang hindi mo makita, may ilong na, di ba? May, uh, ganun talaga eh. Ganun talaga. Kaya lang, Sempre tayo naman, parang we are always compare ourselves to others. Kaya nag, nalilito tayo, naguguluhan tayo. Ang Diyos, hindi ganyan ang, hindi ganyan ang paningin ng Diyos sa atin. Hindi ganun ang comparison ng Diyos sa isang tao. Kasi lahat tayong ginawa ng Panginoong Diyos ay mabuti. Okay po ba? Kaya lang tayo napasama because of the sinful nature. Because Satan wants to destroy God's creation. Lalo-lalo na tayong mga importante niya na nilalang. At ang ginagawa natin, ginagawa ng Diyos ngayon, hanggang marating natin yung kaluwalatian ng Panginoon, ha? ito talagang, ano tayo, survival ito eh. Lord, tulungan mo ako hanggang sa kung saan ako mabubuhay, dapat ako ay nakakilala sa iyo. Dapat hindi ako bibitaw sa iyo. Ano man mangyari, nakakapit ako sa inyo. Amen? Magagawa lang natin yan. If you believe that the word of God is true, kasi doon tayo babalik. That is manual of life. You will always go back to the manual of life. Wala na kayong ibang babalikan kundi manual of life. Okay po ba? Which is the Bible. Wala na. Kaya kailangan paglabas natin sa kwartong ito. Kailangan buong-buong isip nyo na ang salita ng Diyos ay totoo. Wala nang iba. Okay? Ang sabi na aklat ng John 8.31-32, sabi rito, Jesus was saying, If you continue in my word, then you are truly disciples of mine. And you will know the truth and the truth will set you free. Yung test po ng disciple is somebody who is obeying Jesus. Gusto ng Diyos na malaman nyo ang katotohanan because in the book of John chapter 8, contrast yan ng kasinungalingin ni Satanas at saka ng katotohanan. Okay? Pagka if you read the whole uh, chapter of John 8, you will see the contrast. Satan is a liar. And he wants you to believe in lies. Kaya pagka nalulungkot ka, even though that Satan cannot read your mind, nakikita niya facial expression mo, gagatungan ka niyan. Baka matay ka na. Ganun, di ba? Wala ka ng pag-asa. So you are all, yung thinking mo, parang de-develop, no? wala na akong pag-asa, wala na akong pag-asa. Wala yata ang tao na sinasabi niyang, wala yata ang tao na dumaan sa wala ng kapag-asa ng buhay, tapos nakakilala sa Panginoon. Lahat tayo may pag-asa. Amen? Huwag yung iisipin, wala kayong pag-asa. Pag pumapasok na sa isip niyo yun, sabihin nyo, you are a liar, Satan. Because Jesus is my hope. Kasi creation din siya, no? Creation din siya. Tignan nyo yung sinasabi ng John 14.6. Eto, maganda to. Let's learn about the law of logic. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Pag binasa nyo ito, okay lang. Parang it's a rhema, uh, o oh, it's a logos. Hindi pa nag-rhema sa inyo. Until you understand this statement, tsaka nyo maintindihan, ah, paninindigan ko to. You know why? Alam nyo, if uh, you can't explain why you believe, if you cannot answer why you believe what you believe, Nako, it will affect your present life, even your future life. Pero mo, hindi mo may paliwanag kung bakit ka naniniwala kay Jesus? Bakit mo pinaniniwalaan ang Bible? Look at this uh, statement, ha? Uh, you cannot have contradictory statement. Tandaan nyo yan. Truth cannot be contradictory. Yung sinasabi niya, if Jesus is the way, definite article, ha? If Jesus is the truth, if Jesus is the life, hindi natatapos yan doon. Para walang confusion, dinirecho niya. If Jesus is the way, the truth, and the life, para hindi kayo makonfuse, no one comes to the Father except through me. Walang makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan na yun, ang question. Paano ibang religion? Paano na? Pag may nagtanong sa inyo, ito eh, ito yung katotohanan, sinabi na ni Jesus to eh. Either Jesus is a liar or Jesus is telling the truth. If Jesus is a liar, we have a big 
problem. Naintindihan nyo? Kung sinungaling si Jesus, ako laki ng problema natin. Lagot tayo sa pagtitipong ito. But if Jesus is telling the truth, ano ang gagawin natin? Yan naman ang tanong, di ba? Merong iba, hindi nagsasabing, dito to on Diyos. Oh, if God, if God didn't create you, who created you? Di ba? Meron sinasabing, uh, tayo ay galing sa Big Bang Theory. Pagputok, pang Nagkaroon ng solar system. Di ba? Nagkaroon ng, tapos na, nag, umiikot tayo sa kanya-kanyang uh, axis natin. Tapos eksakto yung araw sa layo ng, uh, eksakto yung earth sa layo ng araw. Kasi alam niyo po ba, sa pag-aaral, konting usog lang ha, konting-konting usog lang, patay tayo sa lamig, ah, sa init. Konting-konting layo lang, patay tayo, mamatay tayo sa lamig. Pero niyo, pagputok eksakto yung araw sa earth, tapos dito may nabuhay na tao sa earth lang, pinipilit kasi ng iba na meron tao sa ibang mundo. E di ibang Bible nila ron. Di ba isipin ninyo kung may tao sa Pluto? Ano mga tao yun? Grabe, sobrang lamig doon, sobrang... May tao sa Mar- Mars, may tao sa Neptune, nako. Ang hirap nun, in-invade na tayo kung may ganun. Kasi tayo, kita nyo mga pinapalabas ngayon, uh, galaxy, uh, ano ba yun? guardians of the galaxy, yung mga captain, I mean, kaya hindi na tayo nag-iisip eh. Computer na lang tayo ng computer, sinasagot naman ng Google. Di ba? Anong tanong? I-Google mo! <laughs> Google na lang tayo. Wala na, dito tayo. Nag- Buti pa si Captain America, pinaniniwalaan natin. Bible, hindi. Kaya, uh, yung, uh, eto lang ha, sabihin ko sa inyo, pag hindi nyo naiintindihan kung ano yung story ng Marvel, huwag nyo panoorin yung mga, yung susunod na, <laughs> na, ano, na Avengers sa next year. Kasi hindi nyo naiintindihan. Parang ganun, parang Bible yan, sinusundan natin yan eh. Eh yung iba, di ba, katulad yung Batman and... In Superman, eh, hindi nyo naintindihan yung story. Eh, tinwist na nga nila para mag-awil. Biro nyo yung tak sa takil yan nun, dinumog. Kaya nagkaroon ng war, ng civil war naman eh. Kailangan pag-awa-away ng mga hero. Ano ang purpose ng mga nagusulat na yan? Na pag-awa-away, ikaw naman manonood ka at hindi mo naintindihan. Tandaan nyo ha, sa Batman ni Superman, makakatulog kayo. <laughs> sa totoo lang. Eh, ikaw naman, dahil sa mahal mo sa mo, sasama ka. <laughs> ano <yan? laughs> Tapos sa ano naman, puro violent, uh, ano. Kung yun, binibigyan natin ng panon bakit Biblia? Hindi. E, ito ang destinasyon natin. Amen? Pag namatay na tayo, hindi nyo makikita si Superman, maniwala kayo. Walang Captain America. Wala yan. Wala yan Guardian of Galaxy. Wala yan. Ang makikita mo si Jesus. <laughs> At pag garap mo kay Jesus, dalawa lang yan. Either, what is the reason why I will allow you to enter into my kingdom? Or well done. Okay po ba? Well done. Saan natin gagamitin ng well done? Dito sa lupa. Kahit mahirap, gawin natin. Tayo nga, nagtitiis nga tayo sa hirap eh. Ang mga Pilipino, tandaan nyo ha, nabubuhay sa kahit anong bansa. Because tayo are trained here sa Pilipinas na makasurvive. Kaya kahit sa ibang bansa, nakakasurvive tayo. Amen? Pilipino pa lang yan, hindi pa Kristiyano. Eh kung Pilipinong Kristiyano na, nako mas lalo na. Naalala niyo yung sinabi ko? Sino nakapanood sa Facebook tinatapon yung basura sa ilog? Ako nagalit talaga ako. Nagdurog ko yung puso ko. Sabi ko, bakit ganito? Hindi, sabi ko, hindi ganito ang tunay na Pilipino. Kasi yung Pilipino yung piniling lipi na pino. Hindi magaspang, hindi baboy, hindi siya madumi. Kaya yun ang ibig sabihin ng Pilipino. Piniling lipi na pino na kristyano. Kaya kawawa tayo. Ang start ng pagbabago, hindi. Kaya sabi ko, sino ba yung taong yun? Siya napaglinisin yun ng ilog na yan. Para maintindihan niya yung hirap ng gustong baguhin ng ating bansa. Pero hindi mababago ang bansa unless we understand, we Christian, we understand the truth of the Bible. Why do you believe? What you believe. Second Timothy 3, 16, 17. All scripture is inspired by God and profitable, profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. 
Yung 17 ang pinaka-importante. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Ano ba ang layunin ng Bible? Ang layunin ng Bible ay para tayo ay maging complete, magmature. Kasi after this, meron so that the man of God may be adequate. Ang adequate, ibig sabihin niyan is maturity. Magmature tayo, mabago. There is a change life. There is a, there is a transformation. Pag tayo ay wala natin ng Bible. Pag sinabi niyo, all scripture is, all pero makapapansin niyo is, kasi 66 books in one book, 40 authors for 1,500 years ginawa ang Bible. Kung may mali dyan, isipin niyo, babalikan mo isa-isa yan, ang hirap. Pupunta ka sa Turkey, Siberia, pupunta ka sa Israel, or kung saan nakita yung mga archaeological uh, evidence ng, ng nakasulat. Mamaya pakita ko sa inyo ng mabilisan para maniwala kayong totoong Bible. The, why the Bible is true? Meron maraming, maraming ano, ha, evidence or pwedeng uh, test. Pero ito lang muna ang pag-aaralan natin. Na sana matapos natin 12.30 mapag-aaralan natin. Bibliographical test, internal test. Yung bibliographical test, yung time span, malalaman natin sino yung mga nagsulat. Internal test, ito yung mga witnesses, external test. Yung mga hindi... Uh, nakakilala sa Diyos, pero binabanggit nila si Lord. Archaeology archeolo, 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 or archaeology, prophecy, Israel, and Jesus Christ. Okay. Sa bibliographical test, ang, sina, ang pinag-aaralan dito is time gap between the original and copies, number of copies, tapos consistency of copies. Ano ito? Palagay ko si Pliny. Sina kilala kay Pliny? Wala. Si Plato, si Plato, ma- marahil may nakakilala si Plato. Tandaan nyo, ah, parati natin to nakikita sa ah, pagkainan. <laughs> may kutsara tinidur to. Hindi, si Pliny, sumulat po ng Roman, hist- Rome, Roman history. Si Plato, ah, Republic, si Aristotle, Metaphysics. Tignan nyo to mga taong to, pinaniniwalaan to, kasi kasama ito sa pag-aaral natin. Eh. Si Pliny, nung sinulit niya yung history, 61 to 113 AD, Yung first copy sa 850 AD. Tignan yung time ng span bago uli makopya. 750 years. Ilan lang ang kopya? Pito lang. Okay. O sige, tumalo na tayo. Kay Aristotle na. 384 to 322 BC. Day 310. Ang first copy niya. 1100 AD. Tapos after 1400 years, nakopya siya ng 49 times. Ay, not bad. Oh. Talo na na natin, New Testament na tayo. Tignan nyo, 40 to 80 AD, 130 AD, ang first copy. Tignan nyo, pagitan, 80 years lang. Halos buhay pa yung mga nagsulat. Ilan ang k- kopya? Tignan nyo, 24,633. Alam nyo po ba si Voltaire, gustong sunugin lahat ang Bible para walang matilang evidence about kay Christ? Pero, eto, pag pinag-aralan nyo ang, ang, ang history ni Voltaire, Saan ginawa ang first Bible? Sa bahay niya. Grabe, no? Ganyan si Lord. Subukan mong tumanggi, magiging pastor ka. Maniwala. <laughs> si Danny, minumura niya pastor eh. Sa Bible study? Sabi ko, magiging pastor ito. Subukan nyo lang tanggihan si Lord, magiging pastor ka. Sinong tatanggi kay Lord? <laughs> Bakit takot na takot kayo magpastor? Pero sa uh, totoo lang, mahirap talaga. Pero pag yan ang tawag nyo, maniwala kayo, marami kayong isusurrender. <laughs> Ganun. Pero totoo, biro mo mag, ang employer mo si Christ? ba? Sino na nakapag-apply kay Christ? ba? Sino naghahanap ng trabaho pala? Marami. Apply kay Christ. As your employer. Ang sabihin ni Christ, gawin tong buhay gawin mo, ganyan yan, tapos ipapasok kita saan? Papasok kita sa malalaking kumpanya para maging witness ko. O. ba? Sino maglalagay? Si Kristo, hindi naman actually magiging pastor ka. Pwedeng gamitin ka sa ibang lugar. O, mabalik tayo sa internal evidence naman. Sa internal evidence, sabi ni Pedro, for, sabi niya, for we did not follow cleverly devised tales when we made known you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but... We were what? I witness. Sino pa? Si John. Oh, ang sabi rito, what we have looked and touched 
with our hands concerning the word of life. Ano sa? What we have seen with our eyes. Oh, sino pa? Oh, si, si John ulit. And the life was manifested and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life. Another John. Yung isa, John the Beloved. Pareho rin. This is the disciple who is testifying to these things and wrote these things and we know that this testimony is true. Kasi sila yung nakakita. Si Luke, binanggit tong mga taong ito na totoo. Sila rin na nakita. Sabi niya, in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, oh, the son of Zacharias. Ito po si John the Baptist. Okay? Yung pong pinugutan ng ulo. Sa Acts, mga disipulo na. This Jesus God, Jesus God raised up again to which we are all witnesses. Okay, but put to death the prince of life, the one whom God raised from the dead, a fact to which we are witnesses. Ito mga apostle na. Para makita nyo, itong mga church leaders na to, si Justin Martyr, Irenaeus, Clement of Alexandria, alam ko hindi nyo pa masasakyan ngayon yan, pero I'll try to explain it as best as I can, that all these gospels, the acts, the pieces, the revelation, they coded, they coded, quoted this in their times. Kinu-quote na nila ito in their times. Kaya there, there were 36,289 verses na mga sila from the New Testament alone. Pero nyo, hindi ka pwedeng mag-quote na isang bagay na hindi totoo. Tandaan nyo yan. Di po ba? Buti pa iba mga libro kinu-quote nyo. Yung mga, yung mga, mga, mga sulat ng mga sulat ng uh, mga mahuhusay na na may mga libro katulad ni uh, ko, Elizabeth something na kalimutan ko eh or ewan ko yung panahon ko noon Mills and Boons nagkabasa ng Mills and Boons ng araw naku ayaw magtaas ah, ay ma'am si ma'am naku alam ko na kung ano edad mo <laughs> kasi ngayon iba na yung mga diary ng pangit iba na yung mga alabas ngayon eh, noon araw medyo educational pa talagang pagtsatsagaan niya at saka yung mga libro noon para mabasa mo siya ganyan kakakapal di ba? ngayon mga isang basahan na lang eh tapos ngayon sa Facebook naglalagay na ng may istorya sa text lang kunyari pinagtsatsagaan niyang basahin ng mga kabataan kasi talagang giliw na giliw sila sa istorya yung parang ang gusto niyo yung kilig, kilig factor na kailangan mong kiligin hindi ba kayo kinilig sa Diyos nung una niyo siyang na-encuentro na <laughs> hindi po ba? tandaan niyo ha Lahat ng bagay nito ang dahilan niyan, Diyos. Bakit tayo kinikilig sa isang bagay na hindi makakapagbigay sa atin ng eternal life? Di ba? Yun ang minsan nalulungkot ang Panginoon. Sino dito ang, ang naniniwala na ang Bible ay totoo? Tasa ang kamay. Okay, baba na. Very good. Almost everyone. Tapos, sino dito ang pinag-aaralan ang Bible and they meditate it day and night? Praise God. At least, sabi nga ni Pastor Peter, I rest my case. <laughs> Kira nyo, sabi nyo, totoo ang Bible, but we are not giving it as our priority in life. Diba? So, kung wala pa kayong alam na memory verse, Bibigyan ko kayo ng tip. This is very, very easy to memorize. Sabihin nyo, John 11.35. Lakasin nyo kanta. John 11.35. Oh, ito na yung memory verse, ha? Jesus wept. Yun talaga yung nakalagay doon. At least alam nyo na yan. Pag alis nyo, you, you've learned about one verse na pwede nyo memorize, okay? Jesus wept. Alam nyo ba kung bakit umiyak ang Diyos? Hindi kayo nagbabasa. <laughs> Tipo, <laughs> umiyak ang Panginoon dahil kay ano, Lazarus, ano po. Pero, iiyak. minsan nalulungkot din ang Panginoon. Minsan, nilo-observahan ko rin, uh, pinapakiramdaman ko rin ang puso ng Panginoon. Tandaan nyo, we have the mind of Christ, ha, according to Corinthian, ha? If we are that very close to God, ay, nako, nababasa nyo rin ang isip ng Diyos. Okay? So, external evidence. etong si Josephus, ano yan, hindi yan naniniwala sa Kristyanismo. He was a secular historian. Anong sabi niya? At that time, there was a wise man who was called Jesus. Pilate ordered him to be condemned and to die. Yung binuwi, in-explain niya kung nangyayari sa Panginoon. And those who had become his disciples, sabi niya, did not abandon his discipleship. 
they reported that he had appeared to them three days after his crucifixion and that he was alive. Ah, wow. A secular historian making this letter na talagang sinasabi niyang merong ganitong klaseng pangyayari. Ganon din si Talus, secular historian din. Sabi niya, on the whole world, there pressed a most fearful darkness. Nagkaroon naman talaga ng darkness. And the rocks were rent by an earthquake. And many places in Judea and other districts were thrown down. Oh, yung time na mamamatay na ang Panginoon, di ba? Nagkaroon ng earthquake. Nagkaroon ng darkness. Tacitus or Tacitus, secular historian din yan. These people are not Christians. Kaya ako pinapakita sa inyo to. Therefore, to scotch the rumor, Nero substituted as culprits and punished with the utmost refinements of cruelty, a class of men loath for their vices, whom the crowd styled Christians. Alam niyo po bang ginawa ni Nero sa mga Christian? Ginagawang sulo, buhay, tinatali, sinusunog. At ang ginagawa naman ng mga nasusunog na kristyano ay umaawit sa Panginoon. Wala tayong ganong persecution. Wala tayong ganon. Ang sinasabi lang ng iba, I don't believe in your Bible. Ginawa lang ng tao yan. Of course, God uses men. Diba? Kaya lang inspired. 2 Timothy 3.16 Inspired by God. Si Moses na isulat ang Genesis, wala naman siya sa creation. Think about that. Paano niya nalaman yun? In the beginning was the world. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pero mo, Moses ang writer na isulat niya kung paano nilikha ang uh, langit at lupa. Ano po? Okay? Sino pa? Another another statement. Sabi, sabi ni Tacitus, Christus from whom they got their name had been executed by sentence on the Procurator Pontius Pilate. Eto na, sinasabi na kung paano pinatay ang ating Panginoon. Si Pliny, isa pa itong uh, mapagparusa sa mga Kristiyano. They were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light. Naobserbahan niya yung mga Kristiyano. When they sang an anthem to Christ as God and bound themselves by a solemn oath not to commit any wicked deed but to abstain from all fraud, theft, and adultery, never to break their word. Grabe, no? Parang isang, parang non-believer na nakikita tayo. Yung CCFer sa Taytay, nagwo-worship sila tatlong beses sa every Sunday na ang tahanan nila, ang mga, ang mga tatay ay mahusay na namamahala ng bahay at ang inay napakahusay na ina. At ang mga empleyado ng mga CCFers na pumapasok sa opisina ng 8 to 5, 7.30 nasa opisina pa lang at umuuwi sila after 5 o'clock. Hindi sila nag-uuwi ng mga gamit ng opisina. Mayroon mga gano'n na, gano na declaration ha. Unbeliever yan. Unbeliever. Ang sarap pakinggan, parang si Pliny as a hostile witness <laughs> ng kristyano. Di ba ang sarap pakinggan? Ang CCFers eh, pagbababa, eh, hindi nagtutulakan, manaapakan na sinasabing, sorry, hindi yung kagagaling lang sa church, hindi sila ganun, na pag naapakan, tititigan na masama. Di ba? Tandaan nyo, sa atin ha, sa atin, ulitin ko uli sa inyo. Huwag kayong malungkot, kasi ang pumapasok sa ganitong pagtitipon, makasalanan, wala namang perfect eh, Amen? Kaya okay, bakit naman ganito ang ano niya, no? nasa nag, uh, sumatin ng fellowship, tapos ganun. Siyempre, binabago pa lang tayo ng Panginoon, eh, di ba? Ay, yung CCF main niya, nawala yung motor niya. Eh. Sa loob ng church, nawala yung motor. Bakit? Kasi yung mga tao doon, kaya pumunta doon para baguhin ng Panginoon. If you are perfect, pakuha na kayo sa Panginoon. <laughs> Amen? Di ba, sabi ng iba, hintayin ko munang, ano, uh, bumait ako kasi pag, Pasok ko dyan sa fellowship nyo, baka masunog ako. Ako, sabi mo, Brad, matagal ka ng sunog. <laughs> Pasok ka dito, papatay ni Lord dyan, sunog na yan. Amen po ba? Welcome tayo. Kaya nga, dito, ang pumupunta dito, sinners, hindi perfect, okay? Kaya ngayon, tayong mga makasalanan, itinuturo natin yung importansya at kalaganan ng salita ng Diyos. Para maintindihan natin, para paglabas natin, makikita nila si Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Para sa ganyan, hindi na tayo magsasalita. Action pa lang sasabihin nila, Kristiyano yan, sama tayo dyan. 
Tignan natin, ba't ang saya-saya nila? Bakit? Naalala niyo si Danny, di ba? Bakit ang saya-saya mo? Saan ka pumupunta? O, oh, saan siya, saan siya na, nahuli ng Panginoon? Sa doon, watch. Amen? No, ganon. Ito pa, mga evidence. Yung mga nahukay, katulad nitong uh, Pilate inscriptions, yung mga hindi naniniwala sa, sa New Testament books, nahukay yan, itong hindi naniniwala sa City of Treasure, sa John, si Pastor Peter mismo ang kumuha ng, uh, ng batong ito para lang uh, sa, sa British, uh, British uh, Museum, kinunan niya yan, Erastus inscription, nakasulat po yan si John, itong Pool of Siloam, yung, ito po yung baptism, yung pool, na akala nila wala, eh na-discover na rin. Ito pong pool of Bethesda, nasa Bible po yan. Sabi rito ng Genesis, katulad, ito ha, babasahin ko lang sa inyo, papakita ko sa inyo next. Sabi rito, the king of Sodom, the king of Gomorrah, and the king of Adma, the king of Zebuim, and the king of Bela, that is Zor, came out and they arrayed for battle against them in the valley of Sidim. Ano yan? Dito nakita yan, nakasulat dito sa tablet na ito, yung mga bayan na sinasabi ng Genesis dito sa Ebla tablet na yan. At itong Ebla tablet, hindi lang isa yan, ang dami niyan. Pero mo ini-encrypt yan sa bato na talagang God allowed it para pag may na-discover, makapagbasa at maisulat, amen? Mailagay sa papel at ma-preserve. Grabe si Lord. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Peter, sabi niya, when I learned that uh, Jesus is God, that Jesus is true, sabi niya, hindi ko na pinabayaan ang sarili ko na mawalay ako sa ating Panginoon. Ang sarap eh. Kung pag-aaralan natin to, uupuan natin to, mas marami pa tayo matututunan. Talagang, uh, yung, yung uh, authentication ng Word of God, ng New Testament pa lang, every time na binubuksan nyo, maniwala kayo para kayong kinakausap ng Lord personal. Natry nyo na yun. But if you don't believe that the Word of God is true, para lang binagbabasa kayo ng comics. Now you believe that the Word of God is true through these evidences, through this test, iba na ang attitude na gagawin nyo sa Bible. Amen po ba? Mas maganda na siguro. Ito ang paborito ni Pastor Peter, itong Taylor Prism. Itong Taylor Prism, dito yung sinusulat yung mga, mga ginagawang mabubuti ng hari. No? Actually, uh, yung ibang nakasulat dito, ang Bible ang nagduktong kasi merong uh, nangyaring revolt dito eh. Si Hezekiah to King San, uh, eto ah, basahin ko sa inyo. Thus says the Lord, do not be afraid, sabi niya, because of the words that you have heard with which the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Sabi ng Panginoon, Behold, I will put a spirit in him so that he will hear a rumor and return to his own land and I will make him fall by the sword in his own land. Wow, nakakatakot ito. Ang Diyos ang gumagante sa mga taong kumakalaban sa kanya. Sabi rito, Then, Rabshake returned and found the king of Assyria fighting against Libna for he had heard that the king had left Lachis. When he, he, he heard them say concerning Tirhaka, king of Kosh, Behold, he has come out to fight against you. He sent messengers against to Hezekiah, saying, Therefore, thus says the Lord, concerning the king of Syria, he will not come to this city or shoot an arrow there, and he will not come before it with a shield or throw up a siege ramp against it. By the way that he came by the same, he will return, and he shall not come to this city, declares the Lord. Saan nakasulat yan? Doon kanina. Doon sa bilog na yon. Then it happened at night that the angel of the Lord went out and struck 185,000 in the camp of the Assyrians. Grabe, nung panahon ng Old Testament, maniwala kayo, pag kinalaban niyo ang Panginoon, papatayin kayo ng mga angel niya. Sa panahon natin ngayon, we live by grace, amen, because of Jesus Christ. Salvation is not, is not free because there is one who paid for that salvation, and that is Jesus Christ. Salvation is free? No. There is somebody who paid for it. Amen? And that is Jesus Christ. Kung siguro ngayon, panahon natin, may kumalaban lang sa Diyos, patay ka agad, wala nang no question ask. Sabihin nyo lang sa Panginoon, Panginoon, sa tingin ko, walang, wala kang kwenta, patay ka agad. <laughs> Pero ngayon, sabihin ng Diyos, anak, meron akong kwenta, pakinggan mo ko. 
Amen? Andiyan pa po ba kayo? Okay. So, anong oras na? O, meron pa tayong 15 minutes? Tagtawan natin. Ito yung pinaka-most uh, greatest discovery at all time. The Dead Sea, sea, Dead sea Scroll. Alam niyo po pa itong Dead Sea Scroll nung simula nung lumabas na ito? Lahat ng gustong uh, uh, i-repute ito, naku, nagmamadali sila na hindi totoo yan, hindi totoo yan. They say the Bible is not accurate, the Bible has been tampered. Ganun sinasabi nila. It does not reflect the original writings. Kaya nako itong mga atheist na ito, itong mga liberals na ito, dahil dito sa Dead Sea Scroll na yan, contains document as early as 100 BC to 200 BC. Ganun kahaba yan, no? na-preserve yan in the desert. Na-discover yan. Nung na-discover yan, wow! Mas lalong na-authenticate ang Word of God. Grabe. Ito ha, uh, yung Wall of Jericho, alam naman natin yan, discover na yan. Okay? Ang prophecy, ano yung prophecy? Naniniwala ba kayo malapit na dumating ang Panginoon? Read Matthew 24. Kung nakakaramdam kayo ng mga lindol, rumors of wars, yan, mga prophecy yan eh. Kailangan mangyari yan. Pero hindi pa ito yung tinatawag na Great Earthquake. Kasi yung Great, great earth, Earthquake, kahit magtago kayo kung saan, <laughs> Malamang hindi bumuka lupa, wala ng building na katayo, kahit pinakamatibay pa yan. Ang great, great earthquake ay mas matindi pa yan sa intensity 10. Yung sinasabi ng Bible, walang bato na nakapatong sa kapwa niya bato. Naku, nakakatakot yun ha. Pero sa atin, hindi yun eh. Okay, mamatay tayo sa ganun. Basta after that, makita natin ang Panginoong Diyos. But some believe na hindi na nila may experience yan. Because yung naniniwala na mararapture muna sila bago mangyari yung lahat na ito, ay pwede. Meron namang naniniwala na, na after three and a half years of tribulation, mararapture sila ng Panginoon. Pero may naniniwalang dadaanan natin lahat ng tribulation na to bago tayo i-rapture ng Panginoon. But that's only the minor issue. Tandaan nyo ah, don't, do not major the minor. And do not minor the major. Ano yung, ano yung major thing? Major thing is Jesus is our salvation. Amen? Major yan. Huwag niyong ma- mamaliitin yan. Okay? Sabi rito ni Peter, but no, this verse of all that no prophecy of scripture is a matter of one's own interpretation. For no prophecy was ever made by an act of human will. Wala yan. But men moved by the Holy Spirit spoke from God. Kahit ikaw ay makapanghula Sa isang daang hula mo, 99 tama at isang mali, ang tawag sa'yo, false prophet. Like Notre Dame, marami siyang tama at marami ding maling hula. So hindi po propeta si Notre Dame. Okay? Okay. They will destroy the wall of Tyre. Ito yun eh. Prophecy yan. And break down her towers and I will scrape her debris from her and make her a bare rock. Wow! Ang galing ni Lord, ano? Oh, ganyan yan. Oh, as all that they will make a spoil of your riches and a prey of your mer- merchandise, break down your walls and destroy your pleasant houses and throw your stones and your timbers and your debris into the water. Grabe, no? Prophecy yan. Ito namang uh, prophecy ni Daniel, the ram which you saw with the two horns represent the king of Media and Persia and the shaggy goat represents the kingdom of Greece and the large horn that is between his eyes the first king and the broken horns and the four horns that arose in its place represent four kingdoms nako paano ko kaya ituturo sa inyo to oh. alam niyo ba ito yung pag magahari ang apat na malalaking bansa andiyan yung Russia andiyan yung China and the rest alam niyo siguro uh, i will ask yung leadership dito no pag-aralan natin to ng hindi natin ito makukuha ng 30 minutes. <laughs> Maniwala kayo. Pinapakita ko lang sa inyo na may prophecy ganito sa Bible. Itong Medo-Persia and Greece. Okay? Lagpasa na natin yan, no? In Ezekiel, sabi rito, and the land of Egypt will become a desolation. Tandaan nyo, yung Egypt nung araw, parang US yan. Gusto nila mag-migrate yan. Ganda yan eh. Ay, nako ngayon. Ngayon, nasa ano po sila? Israel. Unang-una nila pupuntaan Egypt. Ang Egypt, dry na dry. Dry na dry. Ah, katulad na sinasabi ng Bible. Then they will know that I am the Lord because you said the Nile is mine and I have made it. Sinasabi niya, it will be the lowest of the kingdoms and it will never again lift itself up above the nation. Wala na Egypt. 
and I shall make them so small that they will not rule over the nation. Totoo, di po ba? Hindi na na, hindi na ang Egypt. Halos walang tumubong halaman na dyan. Pero makikita nyo sa Israel, meron po silang disyerto. Sa akin nakita ang disyerto, may green leaves, may halaman. Grabe si Lord. Alam nyo po ba, ilang bes nang inaatake ang Israel pero hindi masugpusog po. Gaano kalaki ang Israel? Sino ang huling tao na pumirma para ang huling ang Israel maging nation? Sino? Pilipino. Sino? Si? Oh. Sino ang, ang nagutos? Si Rojas. <laughs> Manuel. Yung unang Rojas, ha? Grabe, no? Philippines lang pala ang magsesay yes for Israel to become nation. Alam niyo ba, parang ako iniisip ko, ini-imagine ko, that God is protecting our country ha, because of what we did in Israel. Alam niyo po ba na mayroong mga, mga uh, refugee from is, mga Jew na pinatira natin sa Marikina nung araw? God is sparing our country or else matagal nang destroy ito. Do you believe that? At tayo yung ginagamit ng Panginoon na maging missionary launching ano, pad. etong Pilipinas na tayong gagamitin na magtuturo ng gospel sa lahat na nakapaligid na bansa sa atin. Kahit sa ibang bansa. Kaya kita nyo, tayo maraming OFW. Because someday, this OFW will use by God yung kanilang karir pagkatapos magsishare sila ng gospel. Amen? Saan kayo nakita? Pilipino, meron tayong ta- meron Pilipino sa North Korea. <laughs> Lima lang Pilipino meron sa North Korea. Ang hirap pumasok dyan. Pag pumasok ka dyan, hirap muli lumabas. Pero may Pilipino. Grabe ang Pilipino. Hindi ko alam kung ano ang plano ng Diyos sa Pilipinas. Pero kailangan nating matutunan ito. Okay? So, lagpasan na natin dyan. Prophecy about Jesus. Makikita nyo in Old Testament, na like Micah 5 verse 2, na pulpil ng Luke 2.4. Pwede nyo itong kunan. Pwede nyo hingiin din sa ating ano, no? I- I- mag-iiwan ako ng PowerPoint. Then you just study. O kaya, may- merong libro na Wilmington uh, Bible Guide, bilhin niyo po yung Wilmington Bible, Bible Guide para niyo nang nabili yung buong, ano, buong history ng Biblia. Okay? Pero gusto ko ipakita sa inyo to. Yung resurrection ni Jesus Christ. Okay? Alam na natin yan. Do you believe that Jesus Christ resurrected, di ba? Pero meron akong gusto ipakita. Itong si Sir Lionel Luco, Hindi po siya luko-luko, ha? Hindi po siya luko-luko. Luko lang po. Tingnan niyo po ito, ha? Most successful attorney according to the Guinness Book of World Record. Ano ba accomplishment ito? With 245 consecutive murder acquittals. Ang sabi niya, total napakahusay mong lawyer. Ide, ano mo? Pag-aralan mo, i-research mo ang resurrection ni Jesus Christ. Pabulaanan mo kung meron ka na-discover na hindi totoo. Naku, nagbigay yan ng oras, ng time pinag-aralan. Tandaan nyo, hindi basta-basta lawyer to. Siya ay nag, nag, dumidepensya siya ng mga, ng mga murder case na napapanalo niya. Pero tignan nyo ang sinabi niya. When he discovered and he found kung ano yung uh, katotohanan ng resurrection ng Diyos, sabi niya, I say unequivocally, that the evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof which leaves absolutely no room for doubt. Grabe, no? Si Sir Lionel Loco magsasabi nito. At sino naman ang taong matinuang isip na sila ang nakawitness kay Jesus? Tapos papatayin sila at pumayag silang mamatay sila. Sino ang taong may matinong isip? Yung mga apostles, they are all witnesses of what happened to Jesus Christ. Pero wala, namatay sila. All die in, uh, as a martyr, ano, martyr's death. Diba? Si, ano, si Peter, paano pagkamatay niya? Inverted. Naka-invert siya. Meron pa nga isang prophet, alam nyo, inilagay sa gitna ng kahoy. Tapos, iniwan ng lagari. Si John, 
inilubog sa kumukulong mantika. Grabe, no? Papano yan kung isa sa inyo din ang dito, ganun ang gagawin? Alam niyo, may kwento ako, mayroong isang gantong klase ng pagtitipon. Pumasok yung mga, mga may baril, nakatakip ang ano, tapos sabi dito, lahat na nagpoprofess ng Christian, papatayin ko. Kaya lahat dito nagpoprofess, ang hindi nagpoprofess ng Kristiyano, lumabas na. Alam nyo, out of 300, 30 lang ang natira. At alam nyo, sabi nung nanakot, sabi niya, Pastor, ituloy mo na yung preaching mo. Ito lang talaga ang tunay na membro mo. 30. <laughs> ang dami kasi minsan, dami umatin, pero hindi mo alam kung lahat talaga ay nakikinig o totoo, di ba? Ang hirap eh. Alam niyo po sa pagtuturo ng ganyan klase ng ganito? Ako iniisip ko, paano namin ituturo ito na sa, sa layman's term? <laughs> diba? Kasi may mga, may mga terms na parang hindi natin basta-basta muna maintindihan kaagad eh. Kasi ang importante sa atin yung makilala talaga natin ng, ang Panginoong Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Pero unless that we believe that God, God's word is true, ay hindi mangyayari yan. Amen? Kaya yun ang ginagawa natin ngayon. Papa, ibubuin muna natin sa isip natin na ang salita ng Diyos ay totoo para pag-aralan natin ng gusto. Okay? Ito pa, last, Simon Greenleaf, author ng A Treatise on the Law of Evidence, tapos, naging royal professor po siya sa Harvard, at ito, ito po ang sinabi niya, doon sa resurrection, ha, sabi niya, the resurrection is one of the best documented events in the history of men. So if the Bible is true, trust and obey it. Amen? If the Bible is true, trust and obey it. Hayaan yung tapusin ko sa kwento itong ating pinag-uusapan. Alam nyo, may mga taong hindi naniniwala na ang Diyos ay buhay at may mga taong hindi naniniwala na pag namatay sila ay merong another life. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo ito, no? na one atheist One atheist na classmate ko po sa sa Datamex the time na tinanong ako na sinabi niya na paano mo na lamang me, na merong langit hindi ka pa naman namamatay. Wow, ang ganda ng ano no pag-iisipin mo. O nga no. Sabi ko bakit? Sabi niya ah, ano ba pinaniniwala mo? Ako ang paniniwala ko. Pag nawala tayo, kalawakan lang. Andiyan ka lang. Sabi ko, paano mo nalaman na nasa kalawakan ka lang eh hindi ka pa naman namamatay? Nag-isip din siya. Sabi ko, ganito na lang. Dalawang bagay mangyayari sa'yo. Pag naniwala ka sa akin, o, oh, pag hindi ka naniwala sa akin, walang mawawala sa'yo. Kasi pag namatay tayong pareho, Ay, hindi pala. Pag naniwala ka sa akin at namatay tayong pareho at hindi totoo yung sinasabi ko, walang mawawala sa'yo. Pero pag hindi ka naniwala sa akin at totoo yung sinasabi ko, tapos ka, Brad. Ang laki na mawawala sa'yo. Napag, nag-isip siya. Kaya ang atheist, napakadaling sharean lang yan. Alam niyo kung bakit? Atheist, the reason why they became atheist, nagtampo lang sila sa Diyos. Alam niyo ang hirap ma sharean? Yung nakapag-aral ng Bible at nag-backslide. When they learn the Bible, tapos inignore nila ang Diyos, mahirap nyo na silang ibalik kasi alam nila ang Biblia. Because of their pride, tatanggihan nila lahat ang sinasabi mo. Kaya the best thing to do is just show to them that God is alive in our lives. Let's continue to love them as Christ loved them so much. Amen? Ganun lang yun. So if you believe in God's word, maniwala kayo, May sasabihin ng Panginoon, mangungusap ang Panginoong Diyos because God's word is true. God's word is real. Amen? Hindi natin pwede mo bago. So palakpakan natin ang ating Panginoon.